magandang araw mga munting ilaw! Kamusta kayo ngayon mga bata? Ako pala si Kuya Harvey. Ako naman si Ate Dindi. Ako si Ate Jo. Kuya Jed, ang itawag niyo sa akin. At Ate May naman ang sa akin. At makakasama naman natin ngayon ang mga kids mula sa Center for Community Transformation, Visions of Hope. Kaya't handa na ba kayong makasaya sa amin? Hali na kayo! Makinig at may kanta! Matuto at makasaya! Welcome sa... Mga Munting Ilaw! matamaan ng bato o kaya mapukpok ng kahoy nako siguradong masakit 'yon at 'di ba ang pananakit sa ibang tao ay masama kaya naman ang kwento natin ngayon ay tungkol sa pagpapakita ng kahabagan at pag-ibig sa kapwa lalo na sa mga taong nasasaktan at walang magawa ano ready na ba kayong makinig o sige, umupo na kayo sa harapan ko para masimulan natin ang kwento sa Bible. Isang araw, may isang manlalakbay o traveler na papunta sa lugar na ang pangalan ay Jericho. Ang daan ay palikuliko at madamo. Maraming mga lugar na pwedeng pagtaguan ng masasamang tao. Naglalakbay ang manlalakbay na ito nang biglang... Pinalibutan siya ng mga magnanakaw! Hindi <laughs> na, parang nagugutom na ako ah. Ay, sakto. Tignan nyo. Mukhang mayaman tong paparating na to ah. Oo nga, amo. Sama ka dyan, amo. Mukhang nga marami tong pera. Sige, hintayin natin yung auntie ito. Tara, lapitan natin. Teka, ba't mo akong nilalapitan? Wala akong pera! Ilabas mo lahat ng dala mo dyan. Ano mo, sa tigod. Ah. Uy! Ang marami to ah! <laughs> <laughs> Pero kulang pa yan. Kunin mo pa ibang gamit niya. Madaan lamang ako mula Jerusalem. Ibigay mo na yan sa amin kung ayaw mo masaktan. Gamit ko yan. Tara, higin natin ito. Tara, takbo. Doon tayo. Naku! Kawawa naman talaga ang manlalakbay na ito. Ayun, nakahandusay sa kalsada Iniwan ng duguan at halos wala ng buhay. Sino kaya ang tutulong sa manlalakbay na ito? Tamang-tama ay may dumaan na isang Israelita na Levite. Ang 
Levite ay isang opisyal sa templo ng Panginoon. Sigurado ako mabait ang taong ito. Sa so, tingin nyo, tutulungan kaya siya? Ha? Huh? Ano ba yan? Mukhang masasama ng mga tao ngayon. Patay na ata ang taong ito. Levite ako. Wala akong panahon para magtulong sa iba. At isa pa, marami pa akong gagawin sa templo. Hindi man lang niya tinulungan ng kawawang manlalakbay. Abal siya sa paggawa sa templo, pero kulang siya sa pagmamahal sa kapwa. Bad example yon kids ha. Dapat kahit gaano tayo kabisi sa mga ginagawa natin, kailangan ay tumulong pa rin tayo sa ating kapwa. O ito, may isa pang dadaan. Siya naman ay isang Samaritano. Alam nyo ba na hindi gaano magkaibigan ang mga Israelita at mga Samaritano? Pero tingnan natin kung tutulungan nga niya ang manlalakbay. Ay, ano nangyari dito? Nako, kawawa naman yung taong to. Halos wala nang buhay. Bale, nadaling kita sa lugar kung saan pwede kang gamutin at pagalingin. Nagkaan mo siya mabuti. Siguraduhin mong tama yung gamot at pagkain na ibibigay sa kanya para mabilis siyang gumaling. Ito. Ito ang paunang bayad para sa lahat ng gastusin dito. Sa aking paglalakbay at sa pagbalik ko, babayaran ko lahat ng dagdag pang gastusin. Huwag po kayong mag-alala. Aalagaan ko po siya hanggang sa siya ay gumaling. S Salamat. Napakabait naman ng Samaritano ito, di ba kids? Kahit hindi sila magkaibigan o kahit hindi sila magkakilala, hindi siya nagdalawang isip na tulungan ng manlalakbay. Ganito ang halimbawa na gusto ng Panginoon na gayahin natin. Be kind to other people. Tandaan mga munting ilaw, nais ng Panginoon na tayo ay maging mabait sa ating kapwa. Huwag nating kalimutang tumulong sa iba gaya ng mabuting Samaritano. Hi mga munting ilaw! Andito ulit tayo ngayon at maglalaro tayo ng napakasayang game. Ang game natin ngayon ay tinatawag na Pyramid Relay Game. Pero ang gagamitin natin ay mga cups. Ipapakita ni Ate Jo at ni Ate Dindi kung ano ang dapat natin gawin para malaro natin ng maayos ang game. Una, kailangan nilang paghiwahiwalayin ang mga cups. Tatlo muna sa pinakababa. Ngayon, ipapatong nila yung dalawa. At sa huli naman, sa tuktok, isa na lang. Para makabuo kayo ng pyramid gamit ang mga cups. Pero hindi nagtatapos yan dyan. Kailangan yung ibalik ulit sa dati ang peso ng mga cups. Pagkatapos, tatakbo na kayo sa pinakalikod at yung susunod naman ang bubuo. Ayan, salamat Ate Jo and Ate Dindi. Naintindihan nyo na ba kids kung ano yung gagawin natin ngayon? Oo! Okay, team 1, are you ready? Yes! Are you ready Team 2? Yes! Okay, mga munting ilaw. Maglalaro na tayo. Ready? Get set? Go!
natin ng game. Ayan. Congratulations! Team 1 ang nanalo. Pero, congratulations din sa Team 2. Palakpakan natin lahat ng mga naglaro ngayon. Yeah, napakasaya talagang makita na naglalaro kayong lahat, mga munting ilaw. At napakasa napakasaya dahil meron kayong teamwork. Yun ang pinakamahalaga. Nagtutulungan kayo at nag-cheer para sa inyong mga kapwa. Congratulations at sana nag-enjoy kayo sa ating game ngayon. Paalam! Okay ka lang, tulungan na kita. Aray, nasugatan ata ako. O okay lang yan, lika o pumuna tayo. Thank you ha, hihintayin ko na lang ang mama ko. You're, wel you're welcome, sasamahan na lang kita hanggang dumating yung mama mo. Ako nga pala si Alia, an pangalan mo? Ako naman si Rima. Rima! Mama! Oh, ano nangyari sa'yo? Nada pa po siya kanina. May sugat po siya sa tubod. Ako, Ako nga po pala si Alia. Uy, naku. Maraming salamat, Alia. Kahit na hindi mo kakilala tong si Rima, tinulungan mo pa rin siya. O sige, ha. Ah, lilinisin ko muna yung sugat niya. Mauuna na kami. Ano sasabihin mo kay Alia, anak? Thank you na. Thank you sa pagtulong mo sa akin. Ayan, sige. Oh, magkita na lang ulit kayo dito sa playground bukas, ha? Sige, bye-bye. Thank you. See you. Sige lang. And be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Ephesians 4.32 Bata, crafts time naman ngayon. Ano nga ba yung story ni Ate EJ kanina? Tama, Good Samaritan. E ano naman ang ginawa ng Good Samaritan? Tama ulit, tinulungan niya ang isang Israelita. Kaya ngayon crafts, kasama natin si Ate Jo at si Jenny Lynn. Siya ay galing sa Visions of Hope ng CCT, or Center for Community Transformation. Siya kasama natin sa crafts. Tatanungin ko kayo, paano ba kayo nakakatulong sa inyong kapwa? O sa inyong pamilya? Ikaw? Tumulong sa gawain bahay. Ay, sa pamilya niya, tumutulong sa gawain bahay, eh si Ate Jo. Ako naman, pag yung nahihirapan yung mga friends ko sa lessons nila sa school. Wow, matalino si Ate Jo! <laughs> Pero kaya gayon, kaya ko kayo tinanong nun kasi tulad ng mga tumutulong sa ating kapwa, tulad ng doctors o kaya ng teachers, parehas siya dun sa story natin ng Good Samaritan. Kaya ang gagawin natin ay stethoscope. <laughs> Ito ang gamit ng mga doctors. Sige, bago tayo magsimula, ang kailangan natin ay fuzzy wires. Pwede rin yung headband kung meron kayo sa bahay. Mm, felt paper. Ginupit na namin siya ng bilog. At scissors. Ribbon. At glue. Ayan. Pwede glue gun, pwede rin glue. O sige, simula na tayo. Una, kailangan natin ng dalawang fuzzy wires. Yung ends niya dito, kailangan natin siyang ikutin. Kahit mga tatlong ikot lang. Ayan. Magiging ganito yung itsura niya. Tapos, yung kabila, yung isa naman, ikutin din natin siya. Patingin niya ako nun sa inyo. Ayan. Ito yung lalagay natin sa tenga para hindi siya masakit. Kapag nandito na, pwede natin siyang 
Hawakan niyo siya dito. Tapos adjust niyo siya sa ilalim. Kung gaano kahaba yung ididikit niyo. Tapos titwist natin siya. Para ganyan na yung tsura niya. Ayan. Galing naman ni Jenilyn. Patingin kay Ate Jo. Ayan. Pakita natin sa kanila. Magiging ganito yung tsura niya. Para siyang antena. <laughs> At sunod naman, kailangan natin ng ribbon. Yun yung ilalagay natin dito. Kahit gano'ng kahaba, okay lang po. Kupit ka na na yung ribbon. Bago natin idikit, kuha tayo ng felt paper. Itong felt paper yung gagamitin natin para dito sa bilog. Kahit anong color, okay lang. At ginapit na namin siya ng bilog kasing laki siya na pwede isang scotch tape o parang tissue paper roll. At yung isa naman dito, pwede tayo mag-drawing ng shape para gupitin natin. Drawing muna tayo na shape. Tapos, pag nagupit yun na yung shape, Dikit natin siya dun sa isang circle. Tapos, itong ribbon, gagamit tayo ng glue gun para dumikit sila. Lalagay natin siya dito sa buong ribbon hanggang dulo. So, pasok muna natin siya dito. Tapos, ipuglugan natin siya. Mainit ang lugan kaya kapag hindi kaya magpatulong lang kay mama at papa. Dikit na siya, ganito na yung itsura niya. Isang buong ribbon. Yan. Tapos, tsaka natin ididikit itong dalawang circle dito sa ilalim. Papasok natin yung ribbon dito sa gitna. Yan. Pwedeng glue gun o pwede rin white glue. na, meron na tayong ginito. Ayan, pakita niyo sa kanila yung gawa niyo. Ayan, ito ang gawa naming mga stethoscope. Sana maalala niyo sa crafts na ito na tumulong sa inyong kapwa, tulad na lang ng doctors o kaya ng Good Samaritan. Paalam! Hello kids! Kamusta kayo? Ang song natin for today ay Lead a Life of Love. So ang unang action ay ganito. Hey! Tuturo lang kayo. Kayo nga. Hey! Very good. And then tuloy natin. Hey! God loves you and He loves those around you too. One more from Hey. Hey! 
God loves you and He loves those around you too. So, what should you do? Lead a life of love. Ay, simula, hey, one, two, three, go. Hey, God loves you and He loves those around you too. So, what should you do? Lead a life of love and then hey, ulit. Hey, God loves me. God loves me and my friends and my family. So, nakaturo muna and then pag family, open. Parang heart. Hey, God loves me and my friends and my family. So, ganun ulit and then eternally. Eternally, lead a life of love. And then may dalawang clap. Laging bago mag-chorus, may dalawang clap. Lead a life of love. And then chorus. Ito may kasamang pa. Lead a life of love. Dalawa. And then ulit. Lead a life of love. One more. Lead a life of love just as Christ did. And then ulit yon. Mas mabilis. Ante. Lead a life of love. Lead a life of love. One more. Lead a life of love just as Christ did. And then verse ulit. Hey, God loves you and He loves those around you too. So, eternally, lead a life of love. Clap, clap. And then chorus. Lead a life of love. Lead a life of love. One more. Lead the life of love just as Christ did. And lead a life of love. Lead a life of love. Last one. Lead a life of love. Just as Christ did. And then bridge. He loved us. Open. He loved us. He gave himself up for us. Ulit natin yon. He loved us. He loved us. He gave himself up for us. And then chorus. Tapos yung dulo natin. Just as Christ did. Okay ngayon. Try naman natin with music. Smile. Clap. Very good. Ready? Five, six, and... Hey, God loves you, and He loves those around you too. So, what should you do? Be the life of love. Hey! Hey, God loves me, and my friends and my family. So, eternally, be the life of love. Clap! Chorus! Be the life of love. Be the life of love. Be the life of love. Just as Christ. One more. Be the life of love. Be the life of love. Be the life of love. Just as Christ did. Hey, God loves you, and He loves those around you too. So, what should you do? Be the life of love. Hey, God loves me, and my friends and my family. So, eternally, I'll be the life of love. 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 Just as Christ did. Be the life of love. Be the life of love. One more. Be the life of love. Just as Christ did. He loved us. He loved us. He gave himself up for us. He loved us, He loved us, He gave Himself up for us. Be the life of love. Very good. Be the life of love. Be the life of love. Just as Christ did. Be the life of love. Be the life of love. Last one. Be the life of love. Just as Christ did. Very good, my kids. Mama, you can be with us. Maganda ang naging kwento natin ngayon, mga munting ilaw, tungkol sa pagiging mabuti ng Samaritano. Tama! Kahit hindi niya kilala o hindi niya kaibigan ang manlalakbay, hindi siya nagdalawang isip na tulungan ito. Alam niyo ba mga kids, na ganun din ang gusto ng Panginoon na gawin natin. Sabi nga, let's be kind to others. At dapat ay handa rin tayong tumulong sa kapwa natin, lalo na sa mga nangangailangan. That's right! Napakaraming blessing sa atin ng Panginoon, kaya dapat tayo ay maging blessing din sa iba at tulungan sila. Let, Let us be kind to others! others.